Andrés, perdón. Te... Diana, por Dios. Te disgustó porque la verdad yo no sentí lo mismo. Mira, yo sé que no estamos en un lugar como para estar en esto, pero huele a peligro y no sé, me pareció excitante. Andrés, ya somos unos adultos y yo creo que tú eres un hombre libre. Supe que Lola ya no te quiere, que no están juntos. Y por lo que veo y por lo que vimos anoche, pues creo que está buscando reemplazo. Mira, mejor vamos a dejarlo así, está bien. Perdón. Yo sé, yo sé que después vas a ser tú quien me pida que me quede y, y que me bese. Ya verás. Eh, espéreme un momento, si es que me están pidiendo información de la promoción. ¿Sí? Sí, 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 la promoción se extiende una semana más. Y si viene entre hoy y mañana, la inscripción es totalmente gratis. Sí, claro, y arma el paquete que más le guste. Con muchísimo gusto. Adiós. Ay, disculpen, es que estoy sola. Ahora sí, dígame en qué les puedo ayudar. ¿Total Extreme Gym? Sí, sí, regáleme cinco minutos, por favor. Es otra llamada, me disculpen un momento. ¿Sí? Eh... Hola, eh, ¿cómo están? Eh, me llamo Camilo, soy el asistente de Lola. Eh, si me regalan unos minutitos, con mucho gusto les puedo enseñar las instalaciones, ¿les parece? Bueno, gracias. ¿Me, me esperan aquí tantito? Con muchísimo gusto. Adiós. Ay, me salvaste la vida. <risa> te debo una. Bueno, y también te debo una disculpa. El otro día me porté como una antipática. No tenía por qué emprenderla contigo. Disculpa aceptada, Lola. Toma, te traigo el documento de fideicomiso de Isabelita. ¿Y Adelita dónde está? ¿Por qué está sola? Ay, Camilo, ni me preguntes. Adelita intentó suicidarse anoche. Pero gracias a Dios ya le dieron de alta y está de reposo en la casa. ¿En serio? Mm. Ay, pobre Adelita. Tan linda, tan joven... Le pegó muy duro lo de López, ¿verdad? Muchísimo. Oye, ¿qué te parece si para sellar el pacto de paz te invito a almorzar? Ah, bueno, a ver, por ustedes, aunque mal le paguen a uno, vamos a almorzar. Pero primero, eh, explícame cómo abro el documento de los clientes que nos están esperando. ¡Ay, gracias! Eres un amor. ¿Por fin solo? Sí, hace rato. ¿Por qué? Porque nuestra querida Dianita no te deja en paz. Hermano, te vi besándola. Daniela, ella me besó a mí. Sí, pero tú no la rechazaste. Andrés, por favor, los dos somos hombres y sabemos perfectamente que esa es la típica excusa que le damos a una mujer cuando nos ve besando a otra. Pero no es la verdad. No es. Mira, si quieres saber si me interesa Diana Mirabal, no. No me interesa para nada. Al menos para nada que no sea trabajo. No sé, no sé, no sé, André, mira, yo he pasado por muchas cosas Y tú mejor que nadie lo sabe, tú has estado ahí conmigo Mira, si algo he aprendido yo de toda esta situación de Adela y López Es que a veces perdemos tiempo valioso en tonterías sin sentido Eso es verdad No, 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 es que no lo entiendes, estás perdiendo tu tiempo Tu tiempo de estar con Lola, con la mujer que amas, Andrés Así como perdí yo mi tiempo con Adelita, estando distraído con Verónica los momentos no regresan. ¿Tú crees que Lola no te necesita en este momento? Yo no me quiero imaginar lo que debe estar pasando en su casa. Sí, Daniel, pero es ella la que no quiere estar conmigo. Ajá. ¿Y, ¿Y te vas a ir así? ¿Y ya? ¿La vas a dejar ella a un lado? ¿Vas a dejar a Lola a un lado por andar en tus juegos estúpidos con Diana? Andrés, si no lo quieres ver, no lo veas. Pero es así. Es la verdad. ¿Qué ganas con todo esto? Vas a perder a Lola. Vas a perder al amor de tu vida, Andrés. Te llamé y no estabas. 
Y por supuesto que te iba a encontrar aquí tu trabajo. Creo que a veces la rutina es la que nos salva, ¿sabes? Este gimnasio está a reventar y ni tiempo me había dado de quitar el cartel. ¿Cómo estás, Camilo? Yo quiero que veas esto. Somos aparatos que están causando furor en España. ¿Cómo sigue Adelita? Ay, mejor, Ángel, gracias. ¿Y tu tía? Mi tía. Uh -huh. Mi tía. Enloqueciéndonos. Lola me acaba de contar que le dio un derrame cerebral. Sí, sí, pero fue un infarto. No me ha dejado dormir. Mm, sí, la verdad sí, te he descansado, Ángel. Es que no soy como tú, que las preocupaciones te ponen cada día más bonita. ¿O no, colega? Bueno, en fin. Yo te llamo luego. Uh -huh. Socia. Extraño. ¿No te parece que Ángel estaba como... como raro? Vamos a seguir. Fue raro, Tatito, pero al mismo tiempo tan hermoso. Cuando sentí que la vida se me estaba yendo, Fulgencio apareció allí. Yo me aferré a sus brazos. Te aferraste a la vida, hija. ¿Cómo lo hiciste cuando lograste escapar de aquel infierno? Naciste guerrera, de la. Estás hecha para ganar, para luchar. Pero ya no quiero sufrir más, Tatito. No me quiero volver a sentir así. Entonces, acuérdate de lo bonito del amor, hija. Tú eres lo más grande, bueno y hermoso que hay sobre la tierra, mi Tatito. Tú has sabido comprenderme, perdonarme tanto. Pues nada de vergüenzas, ni de lágrimas otra vez. Si estábamos pensando en lo bonito. Mira, te tengo una foto de tu mamá, que también se nos fue temprano, hija. Para que te convenzas que de verdad tiene su sonrisa. Pero esta foto es la que cargas tú siempre en el bolsillo del corazón. Pero ahora quiero que la tengas tú. Para que aprendas que extrañar a los que nos dejaron también puede ser sano y bonito, hija. Eso es lo que llaman nostalgia. Una sonrisa mezclada con tristeza. Y llena de la gracia y alegría de lo que vivimos, hija. Fulgencio me habló de mi sonrisa. Y esa va a ser mi lucha, Tatito. Llenarme de cosas buenas. No pensar en lo malo. Voy a hacerlo por ti. Por él, por todos los que me quieren. Por ti, mi cielo. Por ti. Buenas. Buenas. ¿Ha visto a esta mujer por aquí? Esa no es la que salió en la televisión que la están buscando. ¿Usted es policía? Mire, ella estuvo por aquí hace unos días. Yo se lo iba a comentar al abogado Martínez. Ellos se vieron. Ella le dejó un documento sellado y él lo guardó. ¿Y el abogado está aquí? No, él no se encuentra ahora. Está en los tribunales, pero regresa a la hora de almuerzo. Muchísimas gracias por su cooperación, señorita. Necesitamos más gente como usted, ¿sabe? Con permiso. Pero, eh... Fue bien claro. Basta ya de errores. Así que de aquí no vuelves a salir. ¿Está claro? <risa> 